Las actividades culturales también han estado vinculadas a esta fecha en que Cuba celebra el Día de la Rebeldía Nacional. Pinar del Río recibió con el 26 de julio con una gala cultural en el Teatro José Jacinto Milanés, el más importante de esa región. Con la gala cultural, nosotros, músicos, bailarines y actores locales, ofrecieron un espectáculo en el que reflejaron los valores históricos y culturales más autóctonos de esa provincia, que fue este miércoles la sede del acto central del 26. Ante la presencia del segundo secretario del partido, José Ramón Machado Ventura, del primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y también del titular de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo, animaron la velada Will Campa y su agrupación La Gran Unión, el quinteto de saxofones Arsis, los rockeros de la banda Tendencia, que cantaron al machete, la compañía lírica Ernesto Lecuona, quienes interpretaron una selección de la zarzuela Cecilia Valdés, y también el grupo Toques del Río. Los temas y obras interpretados fueron en su mayoría de creadores pinareños, como la escritora Nercy Felipe y el músico Fernando Borrego Linares, conocido como Polo Montañés. Esta velada cultural sirvió también para recordar el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien encabezó las acciones de aquel 26 de julio de 1953. Como parte del público participaron antiguos combatientes cubanos, algunos de ellos participantes de la acción del Moncada, como Ramón Pez Ferro, así como destacadas personalidades de la cultura y el deporte de esta provincia occidental y dirigentes locales del gobierno y el Partido Comunista de Cuba. Esta actividad artística fue Forma parte de las que se realizan dentro y fuera de la isla calibeña para rememorar los sucesos del 26 de julio de 1953, cuando un grupo de jóvenes conocidos como la Generación del Centenario asaltaron los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, acción que, aunque en esa fecha no consiguió su objetivo, sí que inspiró más tarde la lucha armada que llevó al definitivo triunfo revolucionario en enero de 1959. Ya lo escuchó usted, esto fue algo de lo que pasó la noche de ayer en Pinar del Río, conmemorando el 26 de julio. Antonio y Janet, volvemos con ustedes en esta... Lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer y en la cuestión del trabajo para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. 